നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൊച്ചി സ്വദേശി മരിച്ചു ഫോർട്ട് കൊച്ചി ചുള്ളിക്കൽ സ്വദേശി യാക്കൂബ് സേട്ടാണ് മരിച്ചത് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കടുത്ത ന്യൂമോണിയയും ശ്വാസതടസ്സവുമാണ് മരണകാരണം ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞയാളാണ് സേട്ട് ദുബായിലായിരുന്ന ഇയാൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് പരിശോധനയിൽ കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ഇദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ആരെയും സന്ദർശിക്കാനും സ്പർശിക്കാനും അനുവദിക്കാതെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് സേട്ട് യാക്കൂബിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് കച്ചി കനഫി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിലായിരുന്നു സംസ്കാരം ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് സുഹാസ് പള്ളി ഇമാമുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയത് മൃതദേഹം പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിയ ആവരണം പൊളിക്കാതെയാണ് ഖബറടക്കം നടത്തിയത് മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ തുടർന്നുള്ള മരണമായതിനാൽ ഭാര്യയും മക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് മൃതദേഹം കാണിച്ചത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള ആദ്യ മരണമാണിത് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച ആറു പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ടു പേർക്കും കൊല്ലം പാലക്കാട് മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചു പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ദുഃഖകരമായ ദിനമാണെന്ന് കൊച്ചിയിലെ അറുപത്തിയൊൻപതുകാരന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആറുപേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ടു പേര് കൊല്ലം പാലക്കാട് മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് ഓരോ ആൾ വീതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹം വിദേശിയായിരുന്നു രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചായി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരാണ് വീടുകളിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ ആശുപത്രികളിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് കുടക് വഴിയുള്ള അതിർത്തി കർണാടക അടച്ചതോടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും മാക്കൂട്ടത്തെ റോഡിലിട്ട മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കർണാടക സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ചരക്കു നീക്കം തുടരാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു അതേസമയം കണ്ണൂർ കൂട്ടുപുഴ ചുരത്തിനു മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ചരക്കു വാഹനങ്ങളും വയനാട് അതിർത്തി വഴി കടത്തിവിട്ടു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും അതിൽ കർണാടകയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് തങ്ങളുടെ ജില്ലയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും വീരാജ്പേട്ട എം എൽ എ കെ ജി ബൊപ്പയ്യ പറഞ്ഞു മൈസൂരിന്റെ ചാമരാജനഗറക്കായി ഒന്ന് രസ്തെ കേരളക്കിതെ ഹാഗെ എച്ച് ഡി കോട്ടയ്ക്കായി ഇന്നൊന്ന് രസ്തെ ഇതെ മറ്റു അത് ഹത്ര കേരളക്ക് സമ്പർക്ക ഹാഗി അവർ കൊടകിഗെ ബരുവത്ത അവശ്യകത ഏനില്ല ഒള്ള രസ്തയു കൂടെ ഇതെ ദയവിട്ട് നാനു വിനന്തി മാതിഷ്ട സദ്യക്ക് നമ്മ ജില്ല ഈ കൊറോണ ദിന ഒന്തര മുക്ത രീതിയിൽ ഇതെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ അവശ്യ വസ്തുക്കളും എത്തുന്നത് മൈസൂരിൽ നിന്നാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചാമരാജ് പേട്ടയിൽ നിന്ന് മാനന്തവാടി വഴി കേരളത്തിലേക്ക് വരാമെന്നും കെ ജി ബൊപ്പയ്യ പറഞ്ഞു 
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലെ കൂട്ടുപുഴ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം റോഡ് ഗതാഗതം ഇല്ലാതാക്കാൻ റോഡിൽ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ നടപടി അടിയന്തിരമായി മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുധാകരൻ എം പി കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി ജി പിയെയും ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്തു സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി കശുവണ്ടി സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മലയോരത്തെ കർഷകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേളകം കൊട്ടിയൂർ പേരാവൂർ അടക്കമുള്ള മലയോര മേഖലയെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് കടുത്ത ആശങ്കയ്ക്കും പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും കൊട്ടിയൂർ കേളകം മണത്തണ പേരാവൂർ മുഴക്കുന്ന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത് കെ സുധാകരൻ എം പിയും സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എയും ഇടപെട്ടാണ് മലയോര മേഖലയിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ കൂടി കശുവണ്ടി ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും അതല്ല സി പി എം പേരാവൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സഹകരണ വകുപ്പ് അധികൃതർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക ഇടപെടൽ നടത്തിയാണ് ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഏഴ് കശുവണ്ടി സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വവും അവകാശപ്പെട്ടു കൊട്ടിയൂർ കേളകം കൊളക്കാട് മുഴക്കുന്ന കോളയാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അതാതു സ്ഥലത്തും മണത്തന സഹകരണ ബാങ്ക് പേരാവൂരിലും പേരാവൂർ റീജിയണൽ ബാങ്ക് കണിച്ചാറിലുമാണ് കശുവണ്ടി സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക തൊണ്ണൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കശുവണ്ടി ശേഖരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി കാപ്പക്സിന് നൽകാനാണ് തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷകരുടെ പ്രയാസം എന്ന നിലയിലാണ് പാർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുകയും അതിനാവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുള്ളത് ഈ നിലയിലെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത് അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് സി പി ഐ എം ആണ് വളരെ അടിയന്തരമായി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഈ തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ ഏരിയകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാങ്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ കശുവണ്ടി സംഭരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പേരാവൂരിൽ ആറ് പഞ്ചായത്തിലായി ഏഴ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായും അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് ബാങ്ക് ആറ് പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് സംഭരണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ശിക്ഷാ നടപടി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്കാണ് പരസ്യമായി ഏത്തമിടിയിൽ ശിക്ഷ നൽകിയത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഏത്തമിടിയിലിന് വിധേയരായത് രാജ്യം അടച്ചിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടിയുമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമായിരുന്നു മലയോരത്തെ ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത നടപടിക്ക് വഴങ്ങുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ലോക്ക്ഡൌൺ എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ വാഹനമെടുത്ത് റോഡിലിറങ്ങുന്നവരെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കടകളിൽ സാധനം വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ മാത്രമാണ് ടൗണിലെത്തുന്നത് പോലീസ് ടൗണുകളിൽ പലയിടത്തും പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലചരക്ക് കടകളുടെ മുന്നിൽ ആളുകൾ അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് പോലീസ് വൃത്തം വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതിനിടെ മാസ്കുകൾ ധരിച്ചെത്താത്തവരെ ശാസിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം കേട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ മാസ്ക് വാങ്ങാൻ എത്തിയാലാവട്ടെ കൊറോണ എന്ന് കേട്ടതിനു ശേഷം ഒറ്റ ഷോപ്പിൽ പോലും മാസ്കുകളോ സാനിറ്റൈസറുകളോ ഉള്ളതായി അറിവില്ല ആശുപത്രിയിലും രോഗികൾക്കും മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളുമെല്ലാം പൊതുജനം പരക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ലഭ്യത കൂടി അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കണ്ണാടി വെളിച്ചത്തെ തട്ടാന്റെ വളപ്പിൽ വിജിലാണ് മരിച്ചത് മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടു ദിവസമായി പിരിമുറുക്കത്തിലായിരുന്നു ഇയാളെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വയറുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി മാറുകയ
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത അലയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളമായിട്ട് എത്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് മുതൽ ക്യാമ്പുകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും എല്ലാം ഭക്ഷണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണവും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോഴും എത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് തുടർന്നും ഞങ്ങളെ ആവശ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹായമായിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് സി സി ലതീഷിനെ മുഴക്കുന്നിലേക്കും പേരാവൂരിൽ നിന്ന് പി വിജേഷിനെ മട്ടന്നൂരിലേക്കും മുഴക്കുന്നിൽ നിന്ന് എം എൻ ബിജോയിയെ പേരാവൂരിലേക്കും സ്ഥലം മാറ്റി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത് കൊടേരിയെ തളിപ്പറമ്പിലേക്കും പരിയാരത്ത് നിന്ന് ബാബു മോനെ പയ്യന്നൂരിലേക്കും മാറ്റി എം പി ഷാജിയെ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നിന്ന് പരിയാരത്തേക്കും ടോണി ജെ മറ്റത്തെ ആറളത്ത് നിന്ന് കേളകത്തേക്കുമാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് മുഴക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ പെരോർ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഴക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വിളക്കോട് മുതൽ അയ്യപ്പങ്കാവ് പാലപ്പുഴ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുജന സമ്പർക്കമുള്ള മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പെരോർ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് അണുവിമുക്ത പ്രവർത്തനം നടത്തി ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർമാരായ പ്രദീപ് പൂത്തലത്ത് നൌഷാദ് പി എച്ച് അനൂപ് രാജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയിൽ ആളുകളെല്ലാം വീടിനുള്ളിലായപ്പോൾ പട്ടിണിയിലാകുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കൾ അക്രമാസക്തമാകാനിടയുണ്ട് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ് കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തെ ലൈഫ് ഗാർഡ് ചാൾസൺ ഏഴിമല ബീച്ചിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന നായ്ക്കൾക്കാണ് ചാൾസൺ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകുന്നത് തെരുവ് നായ്ക്കൾക്കും അമ്പലക്കുരങ്ങുകൾക്കും ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞ് ഭീതിയുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കൂടുതൽ ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നാൽ അവ അക്രമോത്സുഹരാകാൻ ഇടയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ ചാൾസും ഇതിനായി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു പയ്യമ്പല ബീച്ചിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന നായ്ക്കൾക്കാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകുന്നത് നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് പയ്യന്നൂർ ആലപ്പുഴവിൽ വ്യാജ വാറ്റുകേന്ദ്രം എക്സൈസ് സംഘം തകർത്തു പിടികൂടിയ വാറ്റും വാറ്റുപകരണങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നശിപ്പിച്ചു ആലപ്പടമ്പിൽ കിളിയൻചാൽ തോട്ടിൽ വ്യാജ ചാരായം വാറ്റാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളുമാണ് പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ കെ കെ രാജേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് പ്രദേശവാസികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമായ യുവാക്കളുടെയും എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം